Help Ukraine. Допомога українським людям. Hello, I am Hassan. I am living in Germany, and this is Mary. She is from Ukraine, from Dnipro. Привіт, я Марія з України, живу в Дніпрі, і це Хасан, який живе в Німеччині, місто Любок. I know Mary from our tuning business, and we have many, many contacts. And when the attacks begin in Ukraine, I was shocked and was asking if everything is okay. What happened there? Коли розпочалася атака з України, Хасан запитав мене, чи я в порядку, та запропонував, запропонував мені свою допомогу. Тому що ми знайомі вже багато років і працюємо у напрямку тюнінгу на перший рік. Ситуація, на цей момент, я мав щастя, що я мав апартамент фрі, і тому я запитав їм прийти сюди, щоб бути безпечним. And yeah, she directly drove with the car and came to Lubeck. Після того, як розпочалася атака, Хасан запропонував мені апартаменти безкоштовно та допомагає мені зараз з розташуванням у Німеччині. Here in Germany, and many Germans are really uh, ready to help. We have people like Steve, Cooper, Francisca. A group um, was about 30, 40, 50 people um, who are now trying to help for people they have no housing possibilities. Тут у Німеччині багато людей готові допомогти. У Хасана є друг волонтер Стів з Франческою та ще група із 30-40 осіб, які допомагають українцям і вони готові їхати на кордон для того, щоб забрати і розташувати людей тут у Німеччині. The main target is to give the people who have no housing the possibility that they are in safe places. Основна ціль це допомогти людям, які залишилися без житла, тобто надати їм притулок. Cause we offer our help manually and get a lot of questions. Uh, we want to speak about the things which, which are uh, frequently asked. Так як люди задають багато питань стосовно розташувань, ми спробуємо відповісти на найбільш популярні запитання, які ви нас питаєте. For the people who have now no housing are on the road, on the way or in West Ukraine, for example, there we give the main support. Людям, які знаходяться в дорозі, які на кордоні з Україною або вже в Європі, ми готові допомогти. Це наша основна ціль. We have many volunteers, friends, um, they are on the road North Germany, direction to Lviv, and we can pick up from uh, border and about 100 km from Lviv. Um, this is the main possibility what we have. Из Німеччини люди готові допомогти, вони їздять до кордону з Україною, десь приблизно порядку 100 км від Львова, і вони готові забрати людей і доставити їх у безпечне місце. Also we have some buses uh, going to Poland for example, Warsaw for people who have no housing possibilities and pick some up there too. Також вони готові поїхати до Варшави, до Польщі та допомогти людям, які не мають місця проживання там. For people who come here um, by own car or by train and have no housing possibilities and are able to come by yourself, also we can try to find an apartment. Людям, які, які приїдуть сюди на своєму власному автомобілі або на поїзді, ми також зможемо знайти місце розташування. If you need this help for housing possibility, it is important that we know how much people you are, which ages, male or female, the age of the children, yeah, we must know. Для того, щоб ми змогли надати допомогу з житлом, 
ви повинні, повинні відповісти нам на декілька запитань. Скільки осіб, чи є у вас діти, жінка, чоловік, стать? Ось такі прості питання. If you come yourself, or you need to pick up, we need to know it one to two days before, please. Якщо ви хочете, щоб ми вас забрали, то ви повинні повідомити нас за два дні. If you um, get from us the help and we organize the help for you, yeah, please don't worry, we will come, yeah, the people, my friends, will come and pick you up, otherwise the buses go there and have no um, people to pick up, yeah. Якщо ви звернулися до нас за допомогою, то, будь ласка, очікуйте цієї допомоги, тому що є люди, які звертаються, але не приходять і не можуть. Автобус їде порожній. One another question is how the housings are. Ще одне запитання, яке, які ж апартаменти ви нам будете тут давати для проживання? Um, Of course, we try to offer the people housing possibilities where they feel comfortable. Звичайно, ми намагаємося надати апартаменти, які комфортні для проживання людей. But you need to know that this is not Dubai five pound, five star plus, yeah, all included uh, hotels, yeah. Але ви повинні розуміти, що це не дубайські отелі з п'ятью зірками, де все включено. Some are more nice, some are standards, but better than to stay homeless, better to stay without housing, or better to stay between any bombs. Якісь апартаменти краще, якісь стандартні, якісь нормальні, але це краще, аніж ховатися від бомб. We have several people in these apartments, we can give you also the contact where you can ask, but we don't know really before which apartment it will be, but we can say all apartments are okay to live in safe place. Ми маємо декілька людей, які вже поселилися в апартаментах. Ми можемо дати вам контакти для того, щоб ви запитали у них, як вони. Але ми не можемо давати вам гарантії, в які апартаменти вас розмістять. Що трапиться, коли ви приїдете до Німеччини? Many people ask if they are then in the refugee status. Багато людей питають, чи вони отримують статус біженця. No, you um, first go, of course, with help to the immigration service and get the permit to stay 90 days here. По-перше, ми зможемо вам поїхати до міграційної служби та отримати дозвіл залишитися тут легально на 90 днів. Then, um, after you get this card, um, it's possible at the foreigner uh, state office that you get there, um, you can register yourself for working permit and staying permit for a longer time. Далі, коли ви маєте цю карту, ви зможете зареєструватися у житлі та отримати дозвіл на роботу. This is the new law, this paragraph 24 for Europe right now. Це новий параграф 24-й параграф із законодавства, який надає тимчасовий захист для осіб, які його потребують. Of course, during this attacks nobody will um send you back to Ukraine and you have in this housing possibilities no limit. Звичайно, коли атака в Україні продовжується, ніхто не буде вас депортувати назад, і ви можете залишитися в апартаментах без ліміту по часу. If you want to use this helps, um we need some information from you. Якщо ви хочете отримати допомогу, ми повинні отримати від вас деякі відповіді на питання. 
How many people you are and what is your name? Скільки людей потребують допомоги та ваше ім'я, прізвище? Okay. And um, which language you speak? Та якою мовою ви можете спілкуватися? Are you female or male or the persons female or male? написати стать, яка у вас? How old are the people? Скільки років людям? Where are you now or where can you come? Де ви зараз знаходитесь, а, або куди ви можете приїхати, щоб ми вас могли зібрати з того місця? And if it's possible, the telephone number with a WhatsApp connection. Та ваш номер телефону для того, щоб ми могли з вами зв'язатися через WhatsApp або може якийсь інший канал спілкування. Okay. Thank you for watching. Дякуємо за те, що дивилися нас. Також можете писати по-русски, якщо хтось не розуміє український. Ну, нуждається в допомозі. And uh, if you can share this video, yeah, we will be um, thankful for it. Якщо ви будете ділитися цим відео, ми будемо вам вдячні і зможемо допомогти більшим більшим особам. Okay. Hope you get um, enough information for first and we say goodbye. Сподіваюся, ви отримали всю інформацію, яка вас Цікавого. І кажемо вам до побачення.